আমি নিশ্চিত বাংলাদেশ জিতবে আই বেট বাংলাদেশ উইল উইন আমি নিশ্চিত সে তোমাকে ফোন করবে আই বেট হি উইল ফোন ইউ আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আপনারা আজকের এই ভিডিওটিতে আমি কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করব অর্থাৎ আপনাদেরকে শেখাবো গুনে গুনে দশটি স্ট্রাকচার্স যেই দশটি স্ট্রাকচার দিয়ে আপনারা প্রতিদিন ইংরেজিতে শত শত হাজার হাজার বাক্য তৈরি করতে সক্ষম হবেন তাহলে চলুন আজকে আমরা শুরু করি এই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটি প্রথম যে স্ট্রাকচারটি শিখব সেই স্ট্রাকচারটি হচ্ছে অনেকটা এরকম দেখতে অ্যাস প্লাস অ্যাজেকটিভ প্লাস অ্যাস অর্থাৎ দুই পাশে অ্যাজ হবে মাঝখানে হবে কি একটা অ্যাজেকটিভ এখন প্রশ্ন হল এই অ্যাজ প্লাস অ্যাজেকটিভ প্লাস অ্যাজ দুই পাশে অ্যাজ মাঝে অ্যাজেকটিভ এরকম স্ট্রাকচার আমরা কোন ধরনের বাংলা বাক্যে ব্যবহার করি যেমন ধরুন আপনাকে আমি একটা কথা বললাম সেটা হচ্ছে যে তুমি তোমার বাবার মতো সাহসী বাক্যটা একটু খেয়াল করেন বাক্যের শেষ দিকে গিয়ে কি হয় তুমি তোমার বাবার মতো সাহসী অর্থাৎ শেষের দুটো শব্দে কি আছে মত সাহসী তার মানে কি সাহসী হলো একটা বিশেষণ যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি অ্যাজেকটিভ তো বাংলা বাক্যের শেষে যখন এরকম মত প্লাস বিশেষণ থাকবে তখন আমরা দুই পাশে অ্যাজ এবং মাঝখানে ওই মতর পরে যে অ্যাজেকটিভটা সেটা বসাবো তাহলে তুমি তোমার বাবার মতো সাহসী হবে ইউ আর অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ ইয়োর ফাদার বুঝতে পেরেছেন ইউ আর অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ ইয়োর ফাদার তুমি তোমার বন্ধুর মতো চালাক বাংলা বাক্যের শেষ কি আছে মত প্লাস চালাক তাই না তাহলে চালাক ইংরেজি কি ক্লেভার তাহলে ক্লেভার যাবে কোথায় দুই অ্যাজের মাঝখানে তো তুমি তোমার বন্ধুর মতো চালাক ইউ আর অ্যাজ ক্লেভার অ্যাজ ইয়োর ফ্রেন্ড বোঝা গেল ইউ আর অ্যাজ ক্লেভার অ্যাজ ইয়োর ফ্রেন্ড তুমি তোমার মায়ের মতো নরম মতর পরে কি আছে অ্যাজেকটিভ নরম নরম হচ্ছে কি সফট তাহলে ইংলিশটা কি হবে ইউ আর অ্যাজ সফট অ্যাজ ইউর মাদা ওকে সো এভাবে করে আমরা অনেক অনেক বাক্য তৈরি করতে পারব অ্যাজ প্লাস অ্যাজেকটিভ প্লাস অ্যাজ দিয়ে অর্থাৎ বাংলা বাক্যের শেষে যখন কি থাকবে মত প্লাস বিশেষণ রাইট ওয়েল এবার কমেন্ট বক্সে সবাই একটি বাক্য তৈরি করুন সেটি হচ্ছে কি তুমি তোমার বোনের মতো মেধাবী ঠিক আছে সো কমেন্ট বক্সে এই স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করে বাক্য লিখে ফেলেন ওকে এবার আমরা আরেকটি স্ট্রাকচার শিখব সেটাও অ্যাজ দিয়ে কিন্তু সেটা হচ্ছে এরকম দেখেন অ্যাজ অ্যাজেকটিভ অ্যাজ অ্যাজেকটিভ তার মানে কি অ্যাজের পর একটা অ্যাজেকটিভ আসবে আবার একটা অ্যাজ হবে তারপর আবার একটা অ্যাজেকটিভ হবে তাহলে এই ধরনের স্ট্রাকচার আমরা কখন ব্যবহার করব খেয়াল করেন আমরা যে বাংলা বাক্য বলি যেমন তুমি যেমন মেধাবী তেমন বুদ্ধিমান তাহলে খেয়াল করেন যেমন মেধাবী তেমন বুদ্ধিমান তার মানে কি যেমনের পরে একটা বিশেষণ আই মিন অ্যাজেকটিভ আবার তেমনের পরে আর একটা বিশেষণ আই মিন অ্যাজেকটিভ তাহলে কি হয়ে গেল অ্যাজ অ্যাজেকটিভ অ্যাজ অ্যাজেকটিভ তো এটাকে আমরা কিভাবে ইংলিশি করব তুমি যেমন মেধাবী তেমন বুদ্ধিমান তাহলে এটা ইংলিশটা এরকম ইউ আর অ্যাজ ট্যালেন্টেড অ্যাজ ইন্টেলিজেন্ট ট্যালেন্টেড মানে হচ্ছে মেধাবী আর ইন্টেলিজেন্ট মানে হচ্ছে বুদ্ধিমান ওকে নেক্সট যে বাক্যটা আমরা এভাবে বলি যে তুমি যেমন সাহসী তেমন শক্তিশালী তাহলে যেমন সাহসী তেমন শক্তিশালী সাহসী হচ্ছে কি ব্রেক আর শক্তিশালী হচ্ছে কি স্ট্রং তাহলে ইংলিশটা কি হবে তুমি যেমন সাহসী তেমন শক্তিশালী ইউ আর অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ স্ট্রং ইউ আর অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ স্ট্রং বোঝা গেল তাহলে আপনারা কমেন্টে এই স্ট্রাকচার দিয়ে একটা বাক্য তৈরি করে ফেলেন সেটা হচ্ছে কি মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমন বুদ্ধিমতী পরের যে স্ট্রাকচারটা আমরা শিখবো সেটি হচ্ছে সো ডট ডট দ্যাট সো ডট ডট দ্যাট এটার বাংলা অর্থ হচ্ছে এতই ডট ডট জে এতই ডট ডট জে যেমন ধরুন আমি একটি বাক্য বললাম মুভিটি এতই মজার যে আমি কয়েকবার দেখেছি তাহলে এতই মজার যে তাহলে এতই ডট ডট জে ডট ডটের মধ্যে কী আসলো মজার রাইট মজার ইংলিশ কি ইন্টারেস্টিং তাহলে মুভিটি এতই মজার যে আমি কয়েকবার দেখেছি দা মুভি ইজ সো ইন্টারেস্টিং দ্যাট মুভিটি এতই মজার যে আমি কয়েকবার দেখেছি আমি কয়েকবার দেখেছি ইংলিশ কি হবে আই হ্যাভ ওয়াচড ইট 
several times কয়েক বার হচ্ছে several times তাহলে মুভিটি এতই মজার যে আমি কয়েক বার দেখেছি the movie is so interesting that i watched several times সে এতই সাহসী যে সে সবকিছু করতে পারে he is so brave that সে এতই সাহসী যে সে সবকিছু করতে পারে he can do everything he can do everything ইংরেজি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তোমাকে এটা শিখতেই হবে ইংলিশ ইজ সো ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইট ইংলিশ ইজ সো ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইট ঠিক আছে তাহলে আমরা শিখে ফেললাম কি সো ডট ডট দ্যাট এতই ডট ডট দ্যাট দিয়ে কিভাবে বাক্যটা তৈরি করতে হয় আমি এতই দুর্বল যে কথা বলতে পারি না এটা লিখে কমেন্ট করুন তাহলে বুঝতে পারবো আপনি এটা পেরেছেন নেক্সট আমরা যেটা শিখবো সেটি হচ্ছে নট ওনলি ডট ডট বাট অলসো ডট ডট অর্থাৎ নট ওনলির পরে কিছু একটা হবে আবার বাট অলসোর পরেও কিছু একটা হবে এটা কোন ধরনের বাংলা বাক্যে আমরা ব্যবহার করি ইয়াস যেমন ধরুন আমি বললাম তিনি শুধু একজন শিক্ষকই নন একজন খেলোয়াড়ও তাহলে খেয়াল করেন এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি তিনি শুধু শিক্ষকই নন একজন খেলোয়াড়ও তার মানে কি দুটোর মধ্যে দুটো তাই না যখন আপনি বাংলায় এমন একটি বাক্য বলবেন দুটোর মধ্যে দুটোই বুঝাবে তখন আমরা নট অনলি বাট অলসো নট অনলি ডট ডট এই ডট ডটের মধ্যে লাইক সে শিক্ষক এটা হবে তারপরে আবার যে সে খেলোয়াড় এটা বাট অলসোর পরেও হবে ঠিক আছে তিনি শুধু একজন শিক্ষকই নন একজন খেলোয়াড়ও তাহলে ইংলিশটা কি হবে হি ইজ নট অনলি আ টিচা বাট অলসো আ প্লেয়ার আমি শুধু একজন শিক্ষক না একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আই এম নট অনলি এ টিচার বাট অলসো আ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার তিনি শুধু একজন নায়কই না একজন গায়কও হি ইজ নট অনলি অ্যান অ্যাক্টার বাট অলসো আ সিঙ্গার সাকিব আল হাসান একজন ক্রিকেটারই না একজন এমপিও তাহলে সাকিব আল হাসান ক্রিকেটার প্লাস এমপি এটাকে নট অনলি বাট অলসো দিয়ে করে কমেন্ট করেন আমি দেখবো নেক্সট স্ট্রাকচারটি শিখবো সেটা খুবই মজার নেটিভরা অনেক অনেক বলে সেটা হচ্ছে আই বেট ডট 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 অর্থাৎ প্রথমে আমরা আই বেট বলবো তারপরে ডট ডটের মধ্যে আরেকটা বাক্য বলতে হবে যেমন আমি একটা বাংলা বাক্য বললাম আমি নিশ্চিত সে আসবে তাহলে এই ইংরেজিটা নর্মালি আমরা কি করি আমরা বলি যে আই এম কনফার্মড হি উইল খাম রাইট এরকম ভাবে বলি বা আই এম শোর হি উইল খাম নেটিভ রাইটারকে এইভাবে বলে কিভাবে বলে জানেন আই বেট হি উইল খাম আমি নিশ্চিত সে আসবে আই ব্যাট হি উইল খাম আমি নিশ্চিত বাংলাদেশ জিতবে আই ব্যাট বাংলাদেশ উইল উইন আমি নিশ্চিত সে তোমাকে ফোন করবে আই ব্যাট হি উইল ফোন ইউ অর্থাৎ নেটিভরা আই ব্যাট বলতে বোঝায় আমি নিশ্চিত মানে যখন সে একটা বিষয় কনফার্ম হয়ে যায় নিশ্চিত হয়ে যায় তখন সে এই স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করে আমি নিশ্চিত তুমি ইংরেজি শিখবে তাহলে কমেন্ট করে এটা আই বেটের স্ট্রাকচার দিয়ে লিখে ফেলুন নেক্সট যে স্ট্রাকচারটি আমরা শিখবো এটি হচ্ছে আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট ডট 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 এই ডট ডট এর পরেও আরেকটা বাক্য আসবে একটা বাক্য অলরেডি আছে যেটা আমরা মুখস্থ রাখবো আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট তারপরে আরেকটা বাক্য বল তাহলে আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট অর্থ কি বা কোন ধরনের বাংলা বাক্যে আমরা এটা ব্যবহার করব আমরা একটা কথা বলি না আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে তুমি আসবে তাহলে খেয়াল করেন এই যে আমরা যখন বলি আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে এটার অর্থই হলো আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট মানে হচ্ছে আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে তারপর কি বললাম তুমি আসবে তুমি আসবে ইংরেজি কি ইউ উইল খাম তাহলে পুরোটা কি হবে আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট ইউ উইল খাম আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না তুমি এখানে আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট ইউ আ হিয়া হার্ডলি মানে হলো কদাচিত বাট এবার কি এরকম এভাবে আসবে যে আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে তুমি ইংরেজি বলতে পারো ওকে এটা কমেন্ট করে দ্রুত দিয়ে দেন আমি চেক করব নেক্সট আমরা যে স্ট্রাকচারটি শিখব সেটা হচ্ছে আই ক্যান হেল্প ডট 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 এই ডট ডটের মধ্যে একটা ভার বসবে এবং ওই ভার্বের সাথে একটা আইএনজিও বসবে যেমন ধরুন আমি একটা কথা বললাম আই খান্ট হেল্প ইউজিং সোশ্যাল মিডিয়া খেয়াল করেন আমি কি ইউজ করলাম আই খান্ট হেল্প বললাম তারপরে ইউজের সাথে আইএনজি দিলাম ভার্বের সাথে আইএনজি দিলাম আই খান্ট হেল্প ইউজিং কি ফেসবুক আমি ফেসবুক ব্যবহার করা ছাড়া থাকতেই পারি না তো আমরা এরকম একটা বলি না যে আমরা 
অনেক কিছু ছাড়া থাকতেই পারি না যেমন আমরা ফেসবুক ব্যবহার করা ছাড়া থাকতেই পারি না তাহলে কি বলবো আই খান্ট হেল্প ইউজিং ফেসবুক আমি তোমাকে না দেখে থাকতেই পারি না তাহলে কি হবে আই খান্ট হেল্প সিং ইউ আমি ইংলিশ মুভি দেখা ছাড়া থাকতেই পারি না আই খান্ট হেল্প ওয়াচিং ইংলিশ মুভিস রাইট তাহলে আমরা শিখে ফেললাম কান্ট হেল্প ভার প্লাস আইনজি এটা দিয়ে কিভাবে স্ট্রাকচার করতে হয় এবার হোমওয়ার্ক আমি আপনার ভিডিও দেখা ছাড়া থাকতেই পারি না এইটার ইংলিশটা কি হবে লিখে ফেলুন কমেন্টে আমি চেক করব ওকে নেক্সট ডে স্ট্রাকচারটি আমরা শিখব এটা হচ্ছে আই ড্যা সে ডি এ আই এস এ ওয়াই উচ্চারণটা হচ্ছে ড্যা সে আই ড্যা সে ডট 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 আই ড্যা সে এই যে ডট ডট এই ডট ডটের মধ্যে আরেকটা বাক্য আসবে আই ড্যার সে মানে হলো আমি বিশ্বাস করি আমি কি করি বলতো বিশ্বাস করি যেমন আমি বিশ্বাস করি তুমি চাকরিটা পাবে আই ড্যা সে ইউল গেট দ্য জব আমি বিশ্বাস করি তুমি সফল হবে আই ড্যা সে ইউল সাকসিড ইন লাইফ আই ড্যা সে ইউল সাকসিড ইন লাইফ আমি বিশ্বাস করি তুমি আসবে না আই ড্যা সে ইউ ওয়ান্ট খাম আই ড্যা সে ইউ ওয়ান্ট খাম আমি বিশ্বাস করি তুমি ইংরেজি শিখবে তাহলে আই ড্যার সে দিয়ে কমেন্টে লিখে ফেলুন কি শিখলেন ওকে নেক্সট ইনস্ট্রাকচার যেটা খুব ইন্টারেস্টিং বেশ বড় মাপের একটা সেন্টেন্স হ্যাঁ ইফ দেয়ার ইজ ওয়ান থিং দ্যাট ডট ডট মি ইটস ডট ডট তাহলে কি হয়ে গেল ইফ দেয়ার ইজ ওয়ান থিং দ্যাট ডট ডট মি ইটস ডট ডট প্রথম যেই ডট ডটটা অর্থাৎ মি এর আগে যেই দ্যাটের পর আর মি এর আগে যে ডট ডটটা আছে এখানে বসবে একটা ভার্ব ইটস এর পরে বাক্যের আরেকটা অংশ বসবে কারণ ইট ইস মানে হচ্ছে ইটস তাহলে ইট ইস তো দেওয়াই আছে এরপরে আমরা বাক্য অনুযায়ী কিছু একটা বসাবো আগে ইংলিশ একটা উদাহরণ দিই ইফ দেয়ার ইজ ওয়ান থিং দ্যাট মোটিভেটস মি ইটস ইংলিশ ইটস ইংলিশ তাহলে খেয়াল করেন দ্যাট আর মি এর মাঝখানে দিলাম মোটিভেটস ভার্বের সাথে একটা এস যুক্ত করলাম আর পরের অংশে ইটস ইংলিশ তাহলে বাংলাটা কি হয়ে তো যদি একটা বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত করে সেটি হলো ইংরেজি যদি একটা বিষয় থাকে যেটা আমাকে হতাশ করে সেটি হলো তোমার অলসতা তাহলে এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা কি বলবো ইফ দেয়ার ইজ ওয়ান থিং দ্যাট ডিসঅ্যাপয়েন্ট মি আমরা জানি ডিসঅ্যাপয়েন্ট মানে কি হতাশ করা এটার সাথে আমরা এযুক্ত করলাম তাহলে ইফ দেয়ার ইজ ওয়ান থিং দ্যাট ডিসঅ্যাপয়েন্ট মি ইটস ইয়োর লেজিনেস তাহলে কি বললাম ইফ দেয়ার ইজ ওয়ান থিং দ্যাট ডিসঅ্যাপয়েন্ট মি ইটস ইয়োর লেজিনেস আরেকটা বলি ইফ দেয়ার ইজ ওয়ান থিং দ্যাট ইন্টারেস্ট মি তাহলে ইন্টারেস্ট হচ্ছে ভার্ব এটার সাথে আমরা যুক্ত করলাম ইফ দেয়ার ইজ ওয়ান থিং দ্যাট ইন্টারেস্ট মি ইটস স্পেন্ডিং টাইম উইথ ইউ তাহলে ইটস এর পরে বললাম কি স্পেন্ডিং টাইম উইথ ইউ ইটস এর পরে যদি ভার্ব আসে তাহলে আমরা সাথে আইনজি যোগ করবেন সো ইটস স্পেন্ডিং টাইম উইথ ইউ যদি একটা বিষয় থাকে যেটা আমি আমাকে আগ্রহী করে সেটা হচ্ছে তোমার সাথে সময় কাটানো যদি একটা বিষয় থাকে যেটা আমি পছন্দ করি ইউটিউবে সেটি হচ্ছে আপনার ভিডিও ওকে তো এটাকে আমরা কি করি কমেন্টে বসাই দিই ইয়াস নেক্সট যেটা আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে আই এম নট রিয়েলি হ্যাপি উইথ ইউর ডট 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 এর পরে জাস্ট একটা দুটা শব্দ বসবে কেমন আপনি খেয়াল করেন আই এম নট রিয়েলি হ্যাপি উইথ মানি হলো আমি সত্যি খুশি না আমি সত্যি সন্তুষ্ট না তারপরে যেটা নিয়ে সন্তুষ্ট না ওইটা বলবো যেমন বললাম তোমার পারফরমেন্স নিয়ে আমি সত্যি সন্তুষ্ট না তাহলে কি বলবো আই এম নট রিয়েলি হ্যাপি উইথ ইউর পারফরমেন্স আই এম নট রিয়েলি হ্যাপি উইথ ইউর পারফরমেন্স আমি তোমার ইংরেজি নিয়ে সন্তুষ্ট না আই এম নট রিয়েলি হ্যাপি উইথ ইউর ইংলিশ আমি তোমার আচরণ নিয়ে সন্তুষ্ট না আই এম নট রিয়েলি হ্যাপি উইথ ইউর বিহেভিয়ার ওকে তোমার রেজাল্ট নিয়ে আমি সত্যিই খুশি না লিখে ফেলেন এই আই এম নট রিয়েলি হ্যাপি উইথ এ স্ট্রাকচার দিয়ে ওকে লাস্ট যে স্ট্রাকচারটি আমরা শিখব এই ভিডিওর দশ নম্বর সেটি হচ্ছে আই রিয়েলি গো ফর ডট 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 কি বলেন তো আই রিয়েলি গো ফর ডট 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 এই ডট ডটের মধ্যে জাস্ট একটা দুটা শব্দ বসবে সেটা আমি দেখাবো এই আই রিয়েলি গো ফর মানি কি আমার পছন্দ কি আমার পছন্দ এর মানি হলো আই রিয়েলি গো ফর যেমন ধরেন আপনি খাবেন হচ্ছে কাচ্চি বিরিয়ানি আর আমি খাবো হইল পেজসা তাহলে আপনি কিভাবে বলবেন আপনি কি বলবেন যে আমার পছন্দ কাচ্চি বিরিয়ানি তাহলে কি বলবেন আই রিয়েলি গো ফর কাচ্চি বিরিয়ানি তাহলে ডট ডটের মধ্যে কি আসলো কাচ্চি বিরিয়ানি আই রিয়েলি গো ফর কাচ্চি বিরিয়ানি আমি কি বলবো I really go for pizza. I really go for pizza. 
আর একজন ধরেন স্যান্ডউইচ খাবে তাহলে ও কি বলবে আই রিয়েলি গো ফর স্যান্ডউইচ ধরো আপনি গাড়ি কিনতে গেছেন কালো আর সাদা একজন বললো আমার পছন্দ কালোটা তাহলে সে কি বলবে আই রিয়েলি গো ফর দ্য ব্ল্যাক খা আর যে সাদাটা সে কি বলবে আই রিয়েলি গো ফর দ্য হোয়াইট ওয়ান সো এরকম যখন আপনি আপনার পছন্দটা ব্যক্ত করবেন বা বলবেন যে হ্যাঁ আমি এটা নেব অনেকটা আমার পছন্দ বা এটাও হয় অর্থ আমি এটা নেব তখন আমরা আই রিয়েলি গো ফর এই চমৎকার স্ট্রাকচারটাকে ব্যবহার করবো বিকজ নেটিভরা কিন্তু এটাই বেশি ব্যবহার করে যেমন আমার পছন্দ আপনার ইংলিশ ভিডিও এই আই রিয়েলি গো ফর স্ট্রাকচার দিয়ে আপনারা কী করেন এটাকে কমেন্টে লিখে ফেলুন সো ভিউর্স আই হোপ ইউ হ্যাভ ফাউন্ড দিস ভিডিও এক্সট্রিমলি ওয়েল ফর লার্নিং অ্যান্ড মেকিং এ লট অফ সেন্টেন্সেস অ্যাট দ্য সেম টাইম ইফ ইউ রিয়েলি লাভ দিস ভিডিও ওয়াই ডেন ইউ গিভ ইট আ থামস আপ আই মিন একটা লাইক বাটনে ক্লিক করে দিন একটা কমেন্ট করুন আর বন্ধু বান্ধবদের সাথে একটু শেয়ার করে দিন ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আপনার মতামত দিবেন তাহলে আরও আরও ভিডিও আমি এই স্ট্রাকচারের উপরে তৈরি করব যাতে আপনি অনেক সুন্দর করে ইংরেজি বলতে পারেন এমনকি ইংরেজি লিখতেও পারেন সি ওন দ্য নেক্সট ভিডিও আনটিল দেন কিপ ওয়াচিং এভরি ভিডিও দ্যাট আই হ্যাভ অলরেডি পাবলিশড অ্যান্ড আই উইল বি পাবলিশিং ভেরি ভেরি সুন্দর